எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தினேஷ் பேசுகிறேன் அண்ணனுக்கு ஜெய் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அண்ணனுக்கு ஜெய் வந்து ஒரு அரசியல் படம் இப்போது இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு இருக்கிற அரசியலையும் பொதுவான அரசியலையும் பேசுகிற படம் அரசியல்னாலே தொடர்ந்து பேசுகிறதும் அதான் ரைமிங்காக பேசுகிறதும் பஞ்சோசம் இருக்கும் ஸோ அண்ணனுக்கு ஜெய் படத்தில் நிறைய இருக்குது அந்த பாடலே இருக்கும் அஞ்சா நெஞ்சன்னு ஒரு சாங் இருக்கும் அந்த சாங்கை கேட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அண்ணனுக்கு ஜெய் டேரக்டர் ராஜ்குமார் அவர் வெற்றிமாறன் சாரோட அசிஸ்டண்ட் ராஜ்குமார் வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே ரொம்ப ஃப்ரீயாக விட்டுருவார் யாருக்கும் எந்த பெரிய ப்ரெஷர் கொடுத்தல பட் ஆனால் நாங்கள் நிறைய இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுவோம் அந்த இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி அதில் எந்த ஒரு ஈகோவும் இருக்காது அவருக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னா வச்சுப்பார் இந்த அடிக்கடி சொல்லுவார் இந்த குழந்தை வெளில வரணும் வரணும்னு இந்த படத்தை அவ்வளோ குழந்தையாக பார்த்த ராஜ்குமார் இப்போ கொஞ்சம் ரிலீவாக இருப்பார் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு என் என்னை வச்சு எழுதுனது எனக்கு தெரியாது இந்த படம் கமிட் ஆகும் போது இந்த படம் என்னை வச்சு தான் எழுதுனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ படம் இப்போ இருக்கிற அந்த நல்ல வைப் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது தேங்க்யூ ராஜ்குமார் என்னை யோசித்ததுக்கு நன்றி மகிமா நம்பியார் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்ணுற ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டில் மகிமா நம்பியாரும் சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து எசிஸ்டன்ட் இருக்காது அவங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது இது பண்ணால் திருப்பி ஒன் மோர் போய் பிகினிங்லேருந்து பண்ணுவாங்க சூப்பர் ஆர்டிஸ்ட்டு செம்ம ஹார்ட் ஒர்க்கர் அண்ணனுக்கு ஜெய் வந்து நான் எதிர்பா நானும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு படம் ஸோ விரைவில் உங்களோட தேட்டரில் பார்க்கலாம் மலை மலை வியூஸ்க்கு வணக்கம் நான் மகிமா நம்பியார் பேசுகிறேன் அண்ணனுக்கு ஜெய் படத்தில் நான் சுந்தரின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறேன் இதில் வந்து நான் தினேஷ்க்கு பேராக பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து இந்த கேரக்டர் பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு லோ ஒரு இது இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் செட்டை ஒரு பொலிட்டிக்கல் காமெடின்னு சொல்லலாம் ஒரு ரோ சோஷியலி ரிலவெண்ட்டான ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காக வந்து இந்த படத்தில் எடுத்திருக்காங்க இதில் நான் பண்ணியிருக்கிற கேரக்டர் வந்து ஒரு பேண்டில் வந்து ட்ரம்பெட் வாசிக்கிற பொண்ணு எனக்கு இது புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஜானலில் நான் எந்த படமும் பண்ணலை எல்லாமே சிட்டி பேஸ் சப்ஜெக்ட் இல்லை ரொம்ப ஸ்வீட்டான சாஃப்டான கேரக்டர் தான் எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப டஃப்பான ரகடான ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் ஹீரோட சண்டை போட்டுட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் எனக்கு ஒரு ஆக்டராக வந்து இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இந்த டீமில் ஒர்க் பண்ணது தினேஷ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி படங்கள் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவர் எந்த அளவுக்கு டேலண்டடான ஒரு ஆக்டர்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் வந்து அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் வந்து ரொம்ப நர்வஸாக தான் இருந்தேன் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸான பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற ஒரு ஆக்டர் அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து நான் பண்ணலன்னா அந்த சீனோட வேல்யூ போயிடும்னு சொல்லி அந்த ஒரு நர்வஸ்னஸ் எனக்கு அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது இருந்தது பட் ஃபர்ஸ்ட் டேலே வந்து ஐஸ் பிரேக் ஆகிடுச்சு ரோ நல்ல ஒரு ரேப்போ அவரோட நல்ல ஒரு பாண்டிங் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் அது கடுத்த சீன் எல்லாமே வந்து அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆக்டராக வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக நடிக்கிறது வந்து நான் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் ராதா ரவி சார் அப்புறம் மயில்சாமி சார் நிறைய சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சிருக்காங்க பட் அவங்களோட வந்து எனக்கு மயில்சாமி சாரோட காம்பினேஷன் இருந்தது பட் ராதா ரவி சாரோட காம்பினேஷன் இல்லை மயில்சாமி சாரும் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக பேசுவார் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் ஆல் டுகெதர் என்ன சொல்லணுன்னா இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது ஒரு படத்தில் ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லை ஒரு சீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம்னு சொல்லி அந்த ஒரு மூட் எங்கேயுமே அந்த ஒரு தாட் எங்கேயுமே வரல ஏன்னா எல்லாருமே கம்ஃபர்டபுளாக வந்து அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லே இருக்க இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு ஒரு பிகினிங் ஒரு நியூ கமர் இல்லை ஒரு புது ஆக்டர் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து எனக்கு எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க அண்ணனுக்கு ஜெய் படம் வந்து கூடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆக போகுது இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் செட்டையர் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாரையும் வந்து இந்த படம் என்டர்டெயின் பண்ணும் இந்த படத்தை வந்து தியேட்டரில் போய் எல்லாரும் பாருங்கள் வணக்கம் என் பேர் ராஜ்குமார் நான் நாலு இயக்குனரில் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணேன் ஃபைனல்ஸில் பெஸ்ட் டேரக்டர் அவார்டு வாங்கினேன் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் முடித்த பிறகு இன்னும் கூட கொஞ்சம் கற்றுக்கணும்னு தோணுச்சு அதனால் வெற்றி சார்கிட்ட வந்து அசிடண்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட ஒரு ஐடியா சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு படமாக பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா ஒன்று சொன்னேன் அவரே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் அந்த ஐடியா கன்சீவ் ஆகி இப்போ ஒரு படமாக வந்திருக்கு அண்ணனுக்கு ஜெய் இந்த படம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் மூவி லோக்கல் பாலிட்டிக்ஸை நாங்கள் டீல் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தில் இது வந்து ஒரு ஒரு உண்மை சம்பவம் தர்மபுரியில் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம் ட்ராவலிங்கில் இருக்கும்போது அந்த சம்பவத்தோட கோர்ட்டில் அந்த கேஸை நான் பார
நம்ம வீட்டு பையன் அப்படின்ற மாதிரி அவரோட நீங்கள் கனெக்ட் ஆகிக்க முடியும் எல்லா ஹீரோக்களுக்குமே அது கிடைக்காது சில பேர் தான் நம்ம வந்து ரொம்ப ஏ நம்ம வீட்டு பையன் மாதிரி இருக்கான் அப்படின்னு நமக்கு இப்போ பார்க்கும்போது தோணும் நாட்டகத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படி தான் தோணுச்சு ஸோ இந்த ஐடியா கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த கதை வந்து ஒரு 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 இன்னசென்ட்டான ஒரு ஹீரோவுடைய ஒரு கதை ஸோ அந்த கதைக்கு வந்து இவர் தான் கரெக்டாக இருப்பார்ன்னு சொன்னால் விட்டு சார் கிட்ட கேட்டேன் விட்டு சார் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் அந்த கதைக்கு அப்படின்னு சொல்லி தினேஷை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்தார் படம் பார்த்தீங்கன்னா தினேஷை தவிர வேறு எந்த ஹீரோமே இல்லை வச்சு பார்க்க முடியாது அந்தளவுக்கு அவர் நல்லா பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தை சில படங்கள் வந்து தேட்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இந்த படத்தை நீங்கள் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் மாலை மலர் டாட் காம் வே நேர்களுக்கு வணக்கம் என் பேர் அரோல் கொரேலி இசையமைப்பாளர் இன்றைக்கி நம்ம அண்ணன் நிகிஜயோட ப்ரெஸ் மீட்டில் இருக்கோம் அண்ணன் நிகிஜய் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் படம் ப்ளஸ் அதில் ஒரு நல்ல லவ் ஸ்டோரி இருக்குது ஒரு அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் உண்டான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ்டு ஒரு கதை இருக்குது ஒரு மென்டருக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஸோ அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் நம்மள படத்தில் மொத்தம் ஏழு பாட்டு இருக்குது ஏழு பாட்டுமே வந்து வேறு வேறு ஜானரில் ஒரு நல்ல பெரிய ரெனவுண்டாக இருக்கிற ஒரு சிங்கர்ஸ் தான் பாடியிருக்காங்க சாங்ஸ் எல்லாமே நல்லா போயிட்டுருக்கு நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் படத்தை கண்டிப்பாக வந்து தியேட்டரில் பாருங்க கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுங்க யூடியூப் ஆப்பில் மாலை மலர்னு டைப் பண்ணுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பண்ண உடனே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க நவ் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க